ప్రశాంతి అమృతధార కార్యక్రమానికి ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం ఏదైనా ఒక గోల్ సెట్ చేసి అది సాధించేంత వరకు పూర్తి బలాన్ని పెట్టి పట్టుదలతో సాధిస్తే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే అది సాధించిన తర్వాత హ్యాపీనెస్సే చాలా వేరేగా ఉంటుంది అయితే ఏదైనా సరే మనం సాధించాలి అంటే కొంచెం పట్టుదల పెట్టి ఎఫర్ట్ చేసి మనం సాధిస్తే దాన్ని మనం డిటర్మిన్డ్గా సాధించాము అని మనం చెప్పుకుంటాం అయితే వాట్ ఈస్ డిటర్మినేషన్ ఆ దృఢత అంటే ఏంటి అది అసలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్న దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం మనతో ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారి మంజోక్య గారు వారి మన స్టూడియోలో స్వాగతం చేద్దాం అక్కయ్య మీకు మా స్టూడియో సుస్వాగతం ఓం శాంతి ఓం శాంతి అక్కయ్య దృఢత లైక్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా దృఢత అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ థాట్ అనమాట ఒక ఆలోచన మనసులో చాలా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఏదైనా ఒక పాజిటివ్ విషయంలో మన జీవితంలో ప్రోగ్రెస్ వచ్చే లాంటి కొన్ని విషయంలో మనకి ఇది కావాలి చెయ్యాలి అనేటువంటి పొట్టుదల ఉండదు అవును ఎందుకంటే వేరే ఎన్నో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనము మేబీ లేజీనెస్ కూడా ఉండొచ్చు ఆ బద్ధకంతో అది సరే పోస్ట్ పోన్ చేసేస్తాం ఈరోజు కాదు రేపు రేపు కాదు ఎల్లుండి మొదట ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి చేస్తాం జనవరి ఫస్ట్ నుంచి చేస్తాం ఇలా మనం పోస్ట్ పోన్ కొన్నిసార్లు చేసేస్తాం అలా అని ఇది నెగిటివ్ అని కాదు అంటే నాకు మంచిది చెయ్యాలని ఉంది మంచిది చెయ్యాలి అనుకోవడమే పాజిటివ్ కానీ ఆ పాజిటివ్లో స్టిక్ కావడం ఓకే టు స్టే టు స్టే ఇన్ దట్ పాజిటివిటీ ఓకే దానికి కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ కావాలి అవును ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మంచి కావాలి మనలో చెడు కొన్ని ఏముంటుందో బలహీనతలు అనేది తీసేయాలి అని అనుకుంటాం అవును ప్రతి ఒక్కరు ఇలా అనుకోవడం మంచిది కదా ఇలా అనుకోవడం చాలా తక్కువ మంది అనుకుంటారు కానీ ఇలా అనుకోవడమే ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ దాన్ దాట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ ఇస్ అ పాజిటివ్ థింగ్ కానీ ఇప్పుడు నేను మంచిగా ఉండాలి నాలో ఉండేటువంటి బలహీనతలను తీసేయాలి మంచిదాన్ని నేను నా నా జీవితంలో ధారణ చేయాలి అనుకోవడం మంచిది ఎంతో ఆ థాట్కి ఆ ఆలోచనకి ఆ సంకల్పానికి స్టిక్ కావడం దాన్ని పట్టుకొని ఉండడం అది అయ్యే అంతవరకు అయ్యే వరకు ఆ థాట్లనే ఉండడం దొరుకుతా అయితే అసలు ఎందుకు అవసరం ఉంటారు వైట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక మనిషి జీవితం అనేది గమ్యం లేకుండా ఉంటే అది దాన్ని జీవితానికి సార్థకత ఉండదు వీ ఆల్ హ్యావ్ అ పర్పస్ వీ ఆల్ నీడ్ టు హ్యావ్ అ పర్పస్ ఆ పర్పస్ని చేరుకొనాలి గమ్యాన్ని చేరుకోనాలి అంటే దృఢత లేకుండా ఉంటే ఎలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళాలనుకోండి లేదా ఇక్కడి నుంచి మీరు హైదరాబాద్ దాకా వెళ్ బై కార్ వెళ్తారు మేబీ బై ట్రైనే వెళ్తారు ఎన్నో స్టేషన్లు వస్తాయి మీరు టికెట్ కూడా తీసేసుకున్నారు అనుకోండి ఎన్నో స్టేషన్లు వస్తాయి కొన్ని స్టేషన్స్లో ఆగుతాయి బండ్ ఆగుతుంది బండ్ ఆగేటప్పుడు ఆ స్టేషన్లో ఉండేటువంటి ఒక 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 మనోహరం అయినటువంటి దృశ్యంలో అట్రాక్ట్ అయ్యి అయ్యో దిగేస్తాం దిగేసి వీ బిగిన్ టు ఎంజాయ్ మనం ఎంజాయ్ చేసి వచ్చే తిరిగి వచ్చే వరకు ఆ ట్రైన్ ఆగ మన కోసం ఆగదు కదా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మనము ఫలానా టైంకి బై కార్ బై రోడ్ వెళ్తున్నాం ఓకే ఫలానా టైంకి మనం ఈ ఈ స్థానంలో వెళ్ళాలి మనం కార్లో వెళ్తే అది చూస్తాం ఇది చూస్తాం అక్కడ ఆగి ఇక్కడ ఆగి ఇక్కడ మనం నిర్ధారం చేసినటువంటి టైం కరెక్ట్గా మనం చేరుకోము కదా ఎందుకంటే దారిలో వచ్చేటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎంతవరకు మైండ్ని పుల్ చేస్తుందంటే ఏ థాట్ ఏ ఆలోచనతో మనం బయలుదేరామో కొన్నిసార్లు ఆలోచన మర్చిపోతాం అవును డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాం కంప్లీట్గా చిన్నపిల్లలు కొన్నిసార్లు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న డబ్బు ఇచ్చి ఇది కొనుక్కోరా అని అంగడికి పంపిస్తారు అది చాలా అర్జెంట్ వాళ్ళు కుక్కర్ పెట్టేసో లేదా ఏను వాళ్ళు అది కావాలి ఎవరు లేరు సరే పిల్లలు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని పంపిస్తారు ఆ పిల్లలు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఇప్పుడు ఏం తీసుకురావాలని అమ్మ చెప్పిందో అది గేట్ వరకే కొంత కొంతమంది పిల్లలకి గుర్తుంటుంది 
తర్వాత ఎవరో ఫ్రెండ్ దొరికారు ఇంకేమో వాళ్ళు ఆడుతున్నారు ఇంకేమో చూసి ఇంకేమో అలా చేసి అంగడికి వెళ్ళి వెళ్ళేది కొంతమంది పిల్లలు మర్చిపోతారు ఇంకా కొంతమంది అంగడికి వెళ్ళేది ఏం తీసుకురావాలని మర్చిపోతారు సో బయలుదేరి ఆ ఒక ఏ పర్పస్కి మనం వెళ్ళామో వెరీ డిస్ట్రాక్షన్స్ మైండ్ని ఎంతగా పుల్ చేస్తుందంటే దే మనం మన జీవిత లక్ష్యాన్ని మనం కొన్నిసార్లు మర్చిపోతాం యూ నో ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఫర్ గాడ్ సో ఇట్స్ లైక్ లైఫ్లో ఒక గోల్ అనేది ఉండాలి సో ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు స్టే డిటర్మిన్డ్ ఏదైనా సరే లైఫ్లో ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవాలంటారు డెఫినెట్గా అంటే గోల్ లేక మరి మనము బ్రతకడం కష్టం కదా అంటే దెర్ ఇస్ నో పర్పస్ ఇన్ లైఫ్ కదా ఇప్పుడు మీరు అందరూ పుడతారు పెరుగు అంటే పెరుగుతారు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు ఏదో మనుషులు కాబట్టి ఏదో చదువుకుంటాం మరి చదువుకున్నాం కాబట్టి ఏదో నౌకరీ చేస్తాం పనులు చేస్తాం పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి డబ్బు వస్తుంది డబ్బు ఉంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకొని చేసుకుంటారు పెళ్లి చేసుకున్నారు కాబట్టి పిల్లలు కంటారు పిల్లలు కన్నారు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు చేస్తారు ఒక అంతవరకు ముసలివాళ్ళు అయిపోతాం ముసలివాళ్ళు అయిపోతాం కాబట్టి చనిపోతాం ఫినిష్ ఇందులో పర్పస్ ఏముందండి ఇంత మాత్రము మనుషులు కాకుండా ఉంటే ఏ జంతు ప్రాణి కూడా చేస్తుంది కదా ఇంత మాత్రం కార్యక్రమం ఎనీ యానిమల్ ఎనీ ప్రపంచంలో ఉండి సృష్టిలో ఉండే ఏ పశు పక్ పక్షి చేస్తుంది కానీ పశు పక్షులు కాక మనం ఒక మనుషులుగా ఉన్నాం అంటే పరమాత్మన ఒక ప్రతిరూపం అనమాట ప్రతి మనిషి అలాంటి గొప్ప మనిషిగా పుట్టి పుట్టడం పెడ పెరగడం చదువుకోవడం సంప ఒకరోజు తిని చనిపోవడం ఇంత మాత్రమే మనం చేస్తూ ఉంటే వీఆర్ యాస్ నేను అన్లైక్ అద యానిమల్స్ అంటే ఒక మనిషిగా గొప్పతనం ఏమి లేదు కదండి అవును అయితే చాలాసార్లు చాలామంది ఇట్లాగే పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి అంటే ఏముంది ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో ఫ్లో అనేది మనం చేసుకోవడం ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్పస్ ఉందంటే వి వి బిగిన్ టు మేక్ అ ఫ్లో దట్ ఫ్లో ఒక ఆటోమేటిక్లీ గోస్ పర్పస్ ఒక మనిషికి దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రాదర్ యూనిక్ థింగ్ అని చెప్పే ఒక ప్రత్యేకత మనుషు ప్రత్యేకత తను ఎటువైపు తన సంకల్పాన్ని తన దృఢతని పెడతాడు నేను ఇలా ఉండాలి ఇలా చెయ్యాలి ఇలా ఉండరాదు అని అనుకుంటాడో ఆ వైపు ఆ ఫ్లో పోతుంది మనము మన సంకల్పం అనుసారంగా ఫ్లో క్రియేట్ అవుతుంది ఫ్లో ఏమి లేకుండా ఉంటే ఎటు పక్క గాలి ఇటు పక్క వీస్తుంది అంటే అటు పక్క వైపు వెళ్ళిపోవడం ఇటు పక్క ఇటువైపు వీస్తుంది అలా దట్స్ దాన్ని దాని దృఢత డిటర్మినేషన్ అని చెప్పము బికాస్ యూర్ నో వే ఇప్పుడు ఈ ఈ డ్రై లీవ్స్ ఉంటుంది చూడండి డ్రై లీవ్స్ అంతా కింద పడి ఉంటుంది ఆకలు ఎండిపోయిన ఆకలు ఎటువైపు గాలి కలిస్తే అటు ఫ్లో అయిపోతాయి అవును అటువైపు ఈ డస్ట్ ఈ ఆకలు అన్నీ కొట్టుకుపోతాయి అంటే నేను ఒక మని నాకి ఆ డ్రై లీఫ్కి ఆ ఎండిపోయిన ఆకకి తేడానే లేదా అది గాలి ఎటు పక్క వేస్తుందో అటు పక్క అది ఆకలి అంతా వెళ్ళిపోతాయి అలాంటప్పుడు నేను కూడా ఎటువైపు ప్రపంచం వెళ్తుందో ఎటువైపు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఆ ఒక అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను అలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మరి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఒక ఆకలికి తేడా లేదు ఇంకా పర్పస్ లేదు దట్స్ ఇట్ అయితే కే ఐ డిటర్మినేషన్ ఒక స్కిల్ లాంటిదా కెన్ ఇట్ బి లైక్ లెర్న్డ్ మనం నేర్చుకోగలమా టు స్టే డిటర్మిన్డ్ నేర్చుకోవడం అనేది కాక ఇది నాకే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఒక మనిషికి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు నాకే ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేటప్పటికీ డిటర్మినేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్ న్యాచురల్ ప్రతి మనిషిల దృఢత అనేది ఒక స్వాభావిక గుణం ఓకే కానీ మనము ఈ స్వాభావిక గుణాన్ని అర్థం చేసుకోక ఆల్రెడీ మనల్లో దాగి ఉంది అది ఎక్కడి నుంచి బయట నుంచి నేర్చుకునేటువంటి పుస్తకాల నేర్చుకునేటువంటి విషయం కాదు డెఫినెట్లీ మనము మనకి దీ దీని గురించి అవగాహన ఉండాలి అది వేరే సంగతి కానీ మన ఒక మన జీవితం ఉంది మన జీవితం గడుపుతున్నాము 
మన జీవితాన్ని ఏ వైపు తీసుకుని పోవాలి అని మనకి క్లారిటీ ఉంటే మైండ్లో ఆ ఒక క్లారిటీలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దృఢత ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎందుకంటే అది నాకు ఇష్టం కాబట్టి నాకు నచ్చింది కాబట్టి నా మనసు అక్కడ నిలకడగా ఉంటుంది ఫోకస్ చేయగలం ఫోకస్ చేయగలుగుతాం ఎవరు చెప్పారు నీ ఇలా చెయ్యి నాకు అది అందులో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే నా మనసు అందులో పోదు సో ఏం చేస్తున్నామో అందులో మన మనసు నా ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాలి ఐ షుడ్ బిగిన్ టు లైక్ ఇట్ ఐ షుడ్ మేక్ ఇట్ ఎంజాయబుల్ అందులో మనం ఆనందం పొందేలాంటిగా మనం మార్చుకోనాలి కొన్ని విషయాలని కొన్ని విషయాలు చేయక తప్పదు అలాంటి అలాంటప్పుడు మనము అందులో అందులో ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇది నేర్చుకొని విషయము కానీ దృఢత అనేది ఎక్కడ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాము ఎక్కడ మన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో దాని పాట అది డిటర్మినేషన్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది నా మనసు అక్కడ ఫోకస్ అయిపోతుంది మనకి డిటర్మినేషన్ లైఫ్లో కావాలి డెఫినెట్గా అంటే అదే పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అయితే ఇది ఒక ఒక గోల్ సెట్ చేసుకొని దాని మీద స్టిక్ అయ్యి దాన్ని సాధించడం దిస్ ఈజ్ డిటర్మినేషన్ అయితే కియా మన లైఫ్లో గోల్ సెట్టింగ్ ఎలాగా ఇట్స్ లైక్ హౌ కెన్ వీ లైక్ డిసైడ్ మనకి ఈ గోల్ ఇది మనం సెట్ చేసుకోవాలి అది మనకి సెట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు అన్నట్టుగా ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వీ కెన్ లైక్ చూస్ వాట్ వీ వాంట్ అయితే డెఫినెట్గా అది మనం చేయగలమా చేయలేమా అని ఒక లోపల నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలాసార్లు ఉండదు మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా చేంజ్ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే వేసేస్తాం నాకు కావాలి అని దెన్ లేటర్ అది నా మీద నాకే డౌట్ వస్తుంది నేను అది చేయగలనా లేదా అని ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి మనిషిలో ఏదో ఒక ఒక స్పెషలిటీ ఉంటుంది ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఆ ప్రత్యేకత ఆ మనుషులనే ఉంటుంది ఆ మనిషి తప్ప వేరే మనుషులు అది కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ అలా ఉండదు ద పర్ఫెక్ట్ యూనో దట్ 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 ఆ స్కిల్ ఆ ఎబిలిటీ ఆ వ్యక్తులు మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలో ఉండేటువంటి ఒక టాలెంటు అది దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ యూ ఈ డ్రెస్ ఉందనుకోండి అది ఇట్స్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ మీకోసమే డిజైన్ చేసింది మీ సైజ్ అది అది నేను వేసుకోలేను ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్ మై సైజ్ సో కొన్ని స్పెషలిటీ అనేది అది ఒక ఆ వ్యక్తి కోసమే డిజైన్ చేసినట్టు ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తిలో అలాంటిది ఉంటుంది అండ్ ఆ వ్యక్తి ఆ విషయము చాలామందికి నాలో ఈ మంచితనం ఉంది ఈ స్కిల్ ఉంది ఎబిలిటీ ఉంది అని అనేది తెలీదు ఎందు ఎందుకంటే దాగి ఉంది కాబట్టి అది ఆత్మలో ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ దైహిక ఒక 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 కాన్షియస్లో ఉంటాం కాబట్టి నా లో ఏముందనేది నాకు తెలీదు కాబట్టి వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు వీ వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు అని నేను వాళ్ళ చేసేకి ట్రై చేస్తుంటాను అవును అండ్ అప్పుడు అది వాళ్ళ ఎందుకంటే వాళ్ళతో పాటు నేను ఉన్నాను కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఇట్లా చేస్తున్నాను నా ఫ్రెండ్ ఇది చేస్తున్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇది చేస్తుందంటే నేను ఇది చేస్తే మరి మనం సెపరేట్ అయిపోతాం కదా మరి వాళ్ళు ఎక్కడో వీళ్ళు నేను ఎక్కడో ఉంటే మరి నేను ఒంటరిగా అయిపోతాను సరే నాకు ఇష్టమో లేదో ఫ్రెండ్ ఉంది కదా అదేం చేస్తున్నా మనం అదే చేసేద్దాం ఇలా చాలా విషయాల్లో నాలో ఏం స్పెషలిటీ ఉంది అదేమి యూ నో దట్ విల్ బి వెరీ బ్రైట్ నేను ఆ స్టెప్ల ఆ ఫీల్డ్ నేను స్టెప్ వేస్తే అడుగ వేస్తే అది ఎంత నా లైఫ్ బ్రైట్ అవుతుంది నాది మాత్రమే కాక నా నుంచి ఎంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్స్ వస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోక ఆ స్పెషలిటీనే మనకి తెలియక అందరిలా మనం చేస్తూ అది మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేక కానీ ఎవరో చెప్తారని ఫ్రెండ్ చెప్తుందని ఇంట్లో చెప్తారని ఏదో చేసేసుకుంటూ పోతాం బట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ ఈ గోల్ అనేది పర్పస్ అనేది అది మనలోనే ఉంది దాన్ని మనము డిటెక్ట్ చేసుకున్నాలి అంతే ఉండేదాన్ని తీసుకురావాలి డిస్కవర్ చేయాలి అంతే తప్ప ఇదేదో కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవడం కాదని షేప్ చేయాలి బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు నో ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఓకే ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నా వల్ల డెఫినెట్గా అవుతుంది 
నేను ఖచ్చితంగా నేను ఏదైనా చేయగలను అన్న ఆ మెంటాలిటీ అది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అనుకున్నది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఉంది అని తెలిస్తే కదా నేను అది ఇవ్వగలుగుతాను చెయ్యడం అనేది ఇవ్వడం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నా నాకు నా దగ్గర ఒక పాకెట్ ఉంది ఆ పాకెట్ నిండుకు మనీ ఉంది డబ్బు ఉంది అని నాకు తెలియాలి కొన్నిసార్లు చాలాసార్లు కొన్నిసార్లు ఏంటి చాలాసార్లు స్పెషలీ లేడీస్కి ఇదొక అలవాటు ఉందండి వాళ్ళు ప్రతిరోజు తీసుకొని పోయే పర్స్లో చాలా వేసి పెట్టుకుంటారు అది అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా అలా పర్స్లో డబ్బు ఉంటుంది ఏదో ఇంపార్టెంట్ వస్తువులు ఉంటుంది అది ఉంటుంది కానీ ప్రతిరోజు ఆ బ్యాగ్ తీసుకొని వస్తారు బ్యాగ్ తీసుకుని చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏ ఏ ఇంపార్టెంట్ అనుకుని వాళ్ళు పర్స్లో వేసుకుని ఉంటారు అది మర్చిపోతారు వాళ్ళు అది ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతారు ఇంకో కొత్తగా కొనాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి కొత్తగా కొని ఎప్పుడో ఆ బ్యాగ్ క్లీన్ చేసేదానికో ఇంక దేనికో చూస్తే అది ఎన్ని రోజుల నుంచి వెతుక్ వెతుకుతున్నామో అది ఆ పర్స్లోనే ఉంది హౌ కెన్ వీ నో లైక్ వాట్ వీఆర్ మేడ్ ఫర్ అంటే మనం ఏ సాధించడానికి మనం పుట్టాము లేకపోతే ఎలా గోల్స్ పెట్టుకోవాలి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మనకే తెలియాలి మనకే తెలియాలి సో మెడిటేషన్ అనేది స్పిరిచువాలిటీ ఇలా మెడిటేషన్ అనేది ఇది మన బాహ్య రూపం మైండ్ వెళ్ళేసరికి డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది మనసు బాహ్యంగా వెళ్ళేసరికి వేరే వాళ్ళని చూస్తాం వాళ్ళు చేసేది చూస్తాం కానీ మెడిటేషన్లో మనసు బాహ్య రూపంగా వెళ్ళేది కాక మన లోపల వెళుతుంది టేకింగ్ యువర్ మైండ్ విత్ ఇన్ మన లోపల ఉండేది నిదానంగా నిదానంగా మనకు అర్థమయ్యేకి ప్రారంభిస్తుంది అండ్ ఈ మైండ్ని లోపల తీసుకొని పోయేటువంటి ఒక మెథడ్లో ఒక వ్యక్తికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఒక వ్యక్తికి తన లోపల ఉండేటువంటి శక్తి అర్థమవుతుంది కొన్నిసార్లు అసాధారణ అయ్యేటువంటి తన శక్తికి మించి ఉండేటువంటి విషయాలని కూడా అదృఢ నేను చేయగలుగుతాను నేను చేస్తా అనే పట్టుదల ఉంటే చేయగలుగుతాడు ఇట్స్ లైక్ అ పేవింగ్ అ పాత్ అంటే ఇక్కడ దారి లేదు కానీ నేను ఇక్కడ ఈ దారిలోనే పోవాలి అని నాకు నా సంకల్పం ఉంటే నేను దారిని క్రియేట్ చేస్తాను రైట్ దట్స్ ఇట్ సో ఈ దృఢతలో అంత శక్తి ఉందన్నమాట దారిని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ మన లోపల వెళ్ళేటువంటి ఒక ఒక అభ్యాసం మనకి కావాలి కదా అలవాటు కావాలి కదా మనం బయట బయట చూసుకుంటూ ఉంటాం సో బయట బయట చూసుకునేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనం వేరే వాళ్ళతో మన మన మనల్ని కంపేర్ చేసుకుంటాం కంపేర్ చేసుకుని సో వాళ్ళు అట్లా చేస్తున్నారు నేను కూడా ఇలా చేయాలి కాకపోతే వాళ్ళా నేను చేయలేను సో మన కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతుంది యు నో వట్ ఐ మీన్ సో అప్పుడు మన మనం చేయగలుగుతాం వాళ్ళకన్నా బెస్ట్ చేయగలుగుతాము కానీ మనం చేయగలుగుతామా లేదా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతుంది పాజిటివ్ పర్పస్గా ప్రోగ్రెస్ గురించి వాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను కూడా ఎంతూజియాజంతో ఐ కెన్ డూ అని అలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు చేసేదే మనం చేయలేని అవసరం ఉందా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో మీరు కాఫీ చేస్తున్నారు అయ్యో మీరు కాఫీ చేస్తున్నారు నేను కూడా కాఫీ చేయాలంటే ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు తాగేయచ్చు కదా సో కాంపిటీషన్లో ఒక ద ఫీలింగ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ మనం ప్రోగ్రెస్ ఓకే బట్ ఆ ప్రోగ్రెస్లో మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏముందనే దాని దాని గురించి కూడా మనం కొంచెం అటెన్షన్ పే చేయాలి మనం కంపేర్ చేసేటప్పటికీ మన మైండ్లో ఆ వ్యక్తి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటాం చూసి నా ప్రోగ్రెస్ కన్నా ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నా వాళ్ళు చదువుతున్నారా వాళ్ళు నాకన్నా ఎక్కువ చదు చదివేస్తారా వాళ్ళు నేను నాలుగు గంటలు లేచి చదువుకున్నా వాళ్ళు మూడు గంటలు లేసేసారు అంటే నేను లేచి నేను చదవడం మీద ఫోకస్ కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు లేసారా వాళ్ళు చదివారా వాళ్ళు చేశారా వాళ్ళు బాగా రాస్ దీని మీద ఎక్కువ ఉంటుంది ఇట్ మీన్స్ నా మీద నాకు ఫోకస్ తగ్గిపోతుంది సో డిటర్మినేషన్ ఎక్కడండి మీరు కాంపీట్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఇది ఫైటింగ్ కాదు కదా ఆ ఫైట్ అనేది నెగిటివిటీ కదా ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ యూనో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్ దట్స్ నాట్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ ఈ గుడ్ ఫీలింగ్ లేకుండా ఉంటే ప్రోగ్రెస్ ఎక్కడదండి యూ సి ఎస్ యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రెస్ అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు లెట్ దెమ్ డూ నేను చేస్తున్నాను లెట్ మీ డూ 
సో నా వాళ్ళకి కంపేర్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ ద అదర్ పర్సన్ డస్ ఆ మనిషి చేసేదే కూడా మీరు చేయాలి అని మీకు ఇష్టం ఉంటే కూడా వాళ్ళు చేస్తారు అని మనం చేయరాదు అందులో నాకు ఇష్టం ఉందా లేదా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అది అందులో నాకు హ్యాపీనెస్ ఉందా ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంటుందో అక్కడ మనం ఏదైనా బాగా చేయొచ్చు హ్యాపీనెస్లో చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది హ్యాపీనెస్లో భయంలో ఉండదు చూసి ఇంట్రెస్ట్లో భయం ఉండదు కాంపిటీషన్లో భయం ఉంటుంది ఓడిపోతామా సెక్యూరిటీ ఓడిపోతామా వాళ్ళు మనకన్నా ముందే వెళ్ళిపోతారా మనం కింద పడిపోతాం ఇలా భయంతో భయంతో మనం పరిగెత్తేదానికి ట్రై చేస్తాం అప్పుడు మనం ఫస్ట్ వచ్చేస్తే కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు వీ డోంట్ ఫీల్ గుడ్ ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ ఉండదు చూసి అవును బట్ వాళ్ళు చేస్తారు ఫైన్ లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఎనర్జీ మొత్తం నేను పక్క వాళ్ళ మీద పెడతా లైక్ వెన్ ఐ విల్ ఫోకస్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ రైట్ ఇప్పుడు అందులో నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే వాళ్ళు నాకన్నా ముందు వెళ్ళిపోతే కూడా ఇట్ డజంట్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ టు మీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను మనస్ఫూర్తిగా హ్యాపీగా వెళ్ళి కంగ్రాచులేట్ చేసి వస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు పోయి ఓకే వాళ్ళు ఇష్టం నేను చేస్తున్నాను నేను పోతాను దట్స్ ఓకే ఆ కాంపిటీషన్ అనేది ఆ ఫీలింగ్లో ఒక మన వాళ్ళు ఎక్కువ మనం తక్కువ అనేది ఒక లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వచ్చేస్తుంది సో లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వస్తేనే కాన్ఫిడెన్స్ పోయిందనే అర్థం కదా అలా ఏదైనా చాలా నచ్చింది ఎనీ ప్రోగ్రామ్ అది మీరు ఆ టైంకి వస్తుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ సండే వస్తుంది అది మీకు చాలా నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ దాన్ని ఎలా చూస్తారు చాలా ఇంట్రెస్ట్తో అండ్ అంత మాత్రమేనా యాక్చువల్లీ సండే అంటే నాకు పది గంటల దాకా పడుకోనాలంటే చాలా ఇష్టం అసలు పది నాకు సండే అని తెలిస్తేనే పది గంటలకు ముందు నా కళ్ళు అసలు తెరవదు అలాంటప్పుడు నైన్ ఓ క్లాక్కే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది లేదా ఎయిట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం డెఫినెట్గా నేను త్వరగా నాకు చాలా ఇష్టమైన ఛానల్ కాబట్టి ఇష్టమైన సీరియల్ కాబట్టి గబగబా లేచి లైక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీవీ కదా అంటే ఇందులో డిస్ట్రాక్షన్ లేవు కదండి ఇప్పుడు ఇందులో డిస్ట్రాక్షన్ ఏమి నిద్ర ఎవరికి ఇష్టం లేదు అలాంటప్పుడు నిద్రనే మనం వదులుకుంటామంటే అది నాకు ఎంత నచ్చిన ఒక విషయంగా ఉండొచ్చు సో ఏదైనా విషయం మనకి చాలా నచ్చితే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అందులో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు అవును కరెక్ట్గా చెప్పారు అక్క నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అండ్ నేను ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నాను అది నాకు గుడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ and and i'm enjoying, enjoying it ha huh. it's like i'm enjoying it mm and then a clarity unte inka nenu dan mede focus chestanu it's like i will not be like distracted and chaala ba chepparakke ma audience ki inta manchi information ichinanduku manchi ways of how to like focus and be determined cheppinanduku mi amulyamaina samayanni ketainchi ma studio ki vachinanduku hrudayapurvaka dhanyavaadalu om shanti shanti ee roju manam determination ante ఒక స్ట్రెంగ్త్తో ఒక ఏదైనా ఒక గోల్ సెట్ చేసుకొని దాని మీద స్టిక్ కావడం అండ్ దాన్ని సాధించేంత వరకు ప్రయత్నించడం అనేది దీని మీనింగ్ అని తెలుసుకున్నాం అలాగే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా గోల్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం పక్క వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోకుండా మనకి మనం సెట్ చేసుకొని మన ప్రోగ్రెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తే దాని ఎనర్జీ ఏదైతే మనము చేయాలనుకున్నామో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే మనం ఈజీగా మన గోల్స్ని మనం రీచ్ అయ్యగలం అని తెలుసుకున్నాం అలాగే ఏదైనా గోల్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం గోల్ సెట్ చేసుకునే బిఫోర్ దాని మీద కంప్లీట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనకి అది ఇష్టంగా చేసినట్లయితే మనం డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేవి లేకుండా ప్రాపర్గా మనం ఏదైతే మన గోల్ ఉందో ఏముందో దాన్ని ఈజీగా రీచ్ అవ్వగలం అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం దీన్ని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాము ఈ విషయం మీకు అర్థమైందని ఆశిస్తూ మరొక ఎపిసోడ్లో మరి ఈ టాపిక్తో మేము ముందుంటాం అప్పటి వరకు సెలవు ఓం శాంతి ఒకవేళ నిన్నటి రోజు దుఃఖంతో గడిచినట్లయితే దుఃఖాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అమూల్యమైన ఈ రోజును వ్యర్థంగా గడపకండి